Gaspard est un ancien ministre et un cadre du ministère de l'éducation depuis plusieurs années. Il va toucher 57 dollars américains par mois, une somme modique, mais bien supérieure à d'autres qui ont peur de se plaindre et répondent anonymement à nos questions. Hello everyone, welcome back to our channel, Africa Flashes. Today, we bring you a fascinating story about the harsh reality thousands of civil servants face in Burundi. We will discuss the no exceptions, no extension of careers after 60 years for civil servants. Hot topic since 2020. Let's dive into the details. As early as 2020, authorities decided on an age limit to combat youth unemployment, stating that there will be no extension of careers beyond 60 years for all civil servants. This decision has left many in difficult situations as some are forced to retire and face severe financial challenges. TV uh, Five Mond had a conversation with Gaspar and he said, it's a tough situation for us, of us. I have uh, personally contacted creditors and have my plans for the future, but with only 20% of my last salary, it isn't easy to make ends meet. Gaspar, who is a former minister and official at the Ministry of Education, only receives $57 monthly. Only $57 monthly. Barely enough to survive. That's very sad. The promises made by the government have yet to be fulfilled, leaving many retirees struggling to cope with their daily lives. Thousands of civil servants face an uncertainty future and the psychological consequences of being forced into retirement without proper consideration are significant. Uh, Hakizimana, who is a union representative, said the lack of uh, respect from the government is outrageous. According to the Labor Code, civil servants should have been notified a year before their retirement during a ceremony, but the authorities have not shown any willingness to back down. According to official figures, at least 3,500 civil servants will be affected by this measure. Many wonder how they will repay their contracted debt or provide for their families. As we conclude this review, it is evident that the situation faced, faced by these civil servants is heart-wrenching. The government promises must be fulfilled and the well-being of those who dedicated their lives to public service should be a priority. Uh, stay tuned for more updates on this developing story only on Africa Flashes. Thank you for joining us today. Remember to like and subscribe to our channel for more thought-provoking content. Until next time, uh, take care. Uh, for French-speaking people, I would like to end uh, this video by showing you how TV5 Mond or TV5 Mond reported this story in French. Prolongation de carrière à 60 ans, c'est retraite pour tous les fonctionnaires. Un âge limite voulu par les autorités dès 2020 pour lutter officiellement contre le taux de chômage des jeunes censé remplacer ces retraités. Départ obligatoire, parfois appris 24 heures avant et avec une retraite de tout juste 20% du dernier salaire. Nous avons contacté des crédits. Moi, j'en ai deux, personnellement. Un crédit pour bâtir là où vous m'avez trouvé. Chez moi, ce n'est pas encore chez moi. C'est pour la banque. Aussi longtemps que je n'ai pas encore terminé de payer. Et nous avons contacté 
contracter ses crédits jusqu'à l'âge de 65 ans. En ce qui me concerne, il me restait 3 ans. Gaspard est un ancien ministre et un cadre du ministère de l'éducation depuis plusieurs années. Il va toucher 57 dollars américains par mois, une somme modique, mais bien supérieure à d'autres qui ont peur de se plaindre et répondent anonymement à nos questions. C'est triste, je ne vois pas comment je vais vivre avec ma famille. On s'attend à la mort. Comment vais-je rembourser la dette que j'avais contractée Même la promesse du président n'est pas encore honorée. Ça fait trois ans déjà. Nous venons d'être chassés comme des inutiles. La promesse du chef de l'État faite en 2020 était claire. Chaque retraité percevra désormais une pension équivalente à son dernier salaire. Or, rien n'est fait sur ce point et les revenus de milliers de personnes vont s'effondrer. En théorie, selon le Code du travail, les fonctionnaires devaient être prévenus un an avant leur mise en retraite. Lors d'une cérémonie ce jeudi, les autorités ont été interrogées et il n'y a aucun signe de recul. Aucun fonctionnaire n'ignore la loi qui le régit. Il sait qu'à l'âge de 60 ans, il doit aller en retraite. Pour le remboursement des crédits, la question doit être traitée entre le client et la banque, en tenant compte du contrat. Les syndicats s'insurgent contre ce qu'ils considèrent comme un manque de respect du gouvernement. Il y a des conséquences d'ordre psychologique. Ça veut dire que ce personnel-là, qui sauve être renvoyé comme ça d'une façon brutale. Et il y a un manque de considération. En tout, au moins 3500 fonctionnaires, selon les chiffres officiels, seraient concernés par la mesure.